வணக்கம் நேர்களே சிந்திக்க மாத்திரமா ரசிச்சு ருசிக்கவும் தான் நமக்கு எவ்வளவு ஆசை வாங்களேன் இன்னைக்கு இந்த சமோசாவையும் மல்லி சட்னியும் ரசிச்சு செஞ்சு ருசிச்சு சாப்பிடலாம் இப்போ சமோசா செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம் உருளைக்கிழங்கு ஒரு ஏழு பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பச்சை பட்டாணி ஒரு இரநூறு கிராம் பச்சை மிளகாய் நாலு கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு எடுத்துக்கோங்க தக்காளி ரெண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் போட்டுக்கலாம் சமோசா பேஸ் செய்கிறதுக்கு மைதா மாவு மூணு கப்பு கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு ஓமம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது உப்பு தேவையான அளவு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து தண்ணியில் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஒரு சைடு வெந்துட்டு இருக்கும் போதே சமோசாவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் முன்னே சொன்ன மாதிரி மூணு கப்பு மைதா மாவு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஓமம் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது என்ன பலகாரம் மேற்கொண்டு மைதா மாவு வேறு உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோம் வயிறு கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தயவு செய்து இந்த ஓமத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாவை பிசையும் போது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மாவெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பிசையிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஊற்ற தேவையில்லை இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்ல மாவெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இப்படி ஒரு காட்டு காட்டுங்க இப்போ சமோசாவோட மசாலா இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா மல்லித்தலை அதெல்லாம் இந்த மாதிரி அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அகலமான வானிலை எடுத்து எண்ணெய் விட்டு சீரகம் கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அதோட நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகா வெங்காயம் ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பச்சை பட்டாணியை அதில் மறுபடியும் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வதக்கி விடுங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா மறுபடியும் கிளறி விடுங்க இப்போ ரெண்டு தக்காளி எடுத்து அரிஞ்சு வானொலியில் அதை போட்டு மறுபடியும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ அரிஞ்சு வச்சிருக்க மல்லித்தலையையும் அதில் போட்டு வதக்கி விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க கொஞ்ச நேரம் இப்போ வேக வச்சிருக்க அந்த உருளைக்கிழங்க பொடிசா கட் பண்ணி வானலில் போட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுடுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி வெந்துருச்சு ஸோ கொஞ்ச நேரம் அந்த மசாலாலாம் உருளைக்கிழங்கோட சேர்ற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே வானலில் மூடி வச்சுடுங்க மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சமோசா பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு எண்ணெயை காய வைங்க நம்ம எண்ணெய் காயிறதுக்கு முன்னாடி க்ரீன் சட்னி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கொத்தமல்லி ரெண்டு கட்டு புதினா ஒரு கட்டு பச்சை மிளகாய் ஆறு இஞ்சி ஒரு துண்டு பூண்டு ரெண்டு பல் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் தயிர் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது காஞ்ச புதினா இலைகள் ஏன்னா இங்கே குளிர்காலத்தில் ஃப்ரெஷ் புதினா கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கோடை காலத்தில் எங்கள் வீட்டு செடியிலேருந்து இலையெல்லாம் கழுவி காய வச்சு ஒரு டப்பாவில் அடைச்சி வச்சுப்பேன் ஸோ எப்போல்லாம் சட்னிக்கு தேவையோ நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இந்த மாதிரி ஸோ நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒரு தக்காளி கூட நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ புதினா கொத்தமல்லி ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சோண்டு இஞ்சி ரெண்டு பூண்டு பல் தேவையான அளவு உப்பு பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் எலுமிச்சம் சார் விட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் போட்டுக்கோங்க காரம் அதிகமாக ஃபின் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சுகர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ க்ரீன் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு 
நம்ம என்ன காஞ்சிருக்கும் நேரம் ஸோ நம்ம சமோசா ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாக அதாவது சப்பாத்தி பூரிக்கு எடுக்கிற மாதிரி சின்னதாக எடுக்க வேண்டாம் நல்ல பெரிய உருண்டையாக எடுத்து இந்த மாதிரி ரொம்ப மெலீஸாக நல்ல பெரிய ரவுண்டாக தேய்ச்சிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா பெருசாக மெலிசாக தேய்ச்சிட்டு நாலு ஈக்குவல் போர்ஷனாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு போர்ஷன்லேயும் கொஞ்சம் அந்த மசாலாவை வச்சு மூணே மடக்கு தான் ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள் ஒரு கார்னர்லேருந்து எடுத்து அடுத்த கார்னரில் ரெண்டாவது மடக்கு மூணாவது மடக்கு அவ்வளோதான் இப்போது அந்த கார்னர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அமுக்கி விட்டுருங்க இல்லைனா எண்ணெயில் போடும்போது பிரிஞ்சிட்டு வந்துடும் ஸோ நல்லா அமுக்கி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டுருங்க நாலு நாளாக போட்டுடுங்க நல்லா முருக விட்டு எடுத்திங்கன்னா உங்களோட சமோசா ரெடி வெளியே குளிரும் பணியும் உள்ள சமோசாவும் சட்னியும் செம காம்பினேஷனில் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்